നമസ്കാരം ബീജ ചലനശേഷി തീരെ ഇല്ല മൊട്ടിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ധാരാളം പുരുഷന്മാരിപ്പോൾ ഉണ്ട് പല കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു കാരണമല്ല അതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാർ അഞ്ച് ലെവലിൽ അഞ്ച് കാരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാനും നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ശരാശരി മനുഷ്യൻ്റെ ആ പുരുഷൻ്റെ ബീജത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആയിരുന്നു മൊട്ടിലിറ്റി അതെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് മില്യൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത്രയോ കോടികളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരാശരി മനുഷ്യൻ്റെ പത്തോ ഇരുപതാണ് അതിൽ മോ മൊട്ടിലിറ്റി വളരെ വളരെ കുറവായിട്ടുമാണ് കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും അലോപതി മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയാകുമോ എന്തെങ്കിലും ഹോമിയോപതി ആയുർവേദം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിയാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ജീവിത ശൈലിയും അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ശൈലിയും ഒരുപാട് അതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് വിഷാംശങ്ങളുള്ള പല ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് തന്നെ ഇതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്മെറ്റിക് പൗഡർ സോപ്പ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള വിഷാംശങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ബീജത്തിനെയും അണ്ടത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ളതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് മൃഗങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ശരിയാക്കേണ്ടത് നല്ല ഭക്ഷണം ലിവറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കരളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കരളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കരളും എല്ലാ അവയങ്ങളും വലിയ കണക്ഷനിലാണുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും കരൽ വന്നിട്ടാണ് എവിടേക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൃക്ഷണത്തിലായാലും അവിടെയും കരലിൻ്റെ നേതൃത്വം ഉണ്ട് കരളും ബ്രെയിനും ചേർന്നിട്ടാണ് എല്ലാ നിയന്ത്ര അവയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ കുറവ് ഉള്ളതിന് കരൾ ഒരു പ്രധാന പകരം അതിന് ഭക്ഷണവും മരുന്നും മരുന്നും എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആയുർവേദ മരുന്ന് നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് കരളിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതും ഈ മോട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനും ഉള്ളത് ചേർത്തിയായിരിക്കണം പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിനൊന്ന് ശുദ്ധി വരുത്തണം നമ്മളിപ്പോൾ കാറ് പിക്കപ്പ് ഇല്ല സ്കൂട്ടർ പിക്കപ്പ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ കാർബറേറ്റർ ക്ലീനിങ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ക്ലീനിങ് പിന്നെ എയർ ഫിൽട്ടർ ക്ലീനിങ് ഇതെല്ലാം ക്ലീനിങ് നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പിക്കപ്പ് ആവുന്നത് ചുമ്മാ പെട്രോൾ ഇട്ടിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും വണ്ടി പിക്കപ്പ് ഉണ്ടാകുകയില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഭക്ഷണമോ ശരിയില്ല അതിനോടൊപ്പം ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കില്ല ശരീരത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ ക്ലീനിങ് എന്നുള്ള ഒരു അംശം കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അംശമായിട്ട് അത് പറയും ജലാംശം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ വയറിളക്കണം കടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ അവണക്കണ്ണ കൊണ്ട് വയറിളക്കണം പിന്നെ വാട്ടർ തെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ ബ്ലഡിനെയും എല്ലാ അവയങ്ങളെയും ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താലോ ഇൻ്റേർണൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്നെ മോട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ അത് കൂടിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ മരുന്നിനോടൊപ്പം അത് ഇതും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് വ്യായാമം വ്യായാമത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുണ്ട് ഈ ഇതിനും ബീജത്തിനും അപ്പോൾ പണ്ട് ആൾക്കാർ നല്ല അധ്വാനിക്കായിരുന്നു നല്ല അധ്വാന ശേഷി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നല്ല എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും പിതാവാകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ നാലാമത്തത് റിലാക്സേഷൻ ബ്രീതിങ് നമ്മൾ റിലാക്സ് അല്ല ഇന്നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം ടെൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ബീജ ഉൽപ്പാദനത്തിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അത് ഉറപ്പാണ് സ്ട്രെസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതേരം ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഈ ഏത്തം ഇടുമ്പോൾ ഏത്തം ഇടുന്ന എക്സസൈസ് വളരെ നല്ലതാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം ഏറ്റവും അതി ഉത്തമമാണ് എണ്ണ തേച്ച് കുളി അതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പേം കൗണ്ട് കൂടും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗ്യശക്തി ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നല്ല ഓർഗാനിക് ഫുഡേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ വിഷാംശങ്ങളൊന്നും കഴിക്കില്ല എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നല്ല വ്യായാമമുണ്ട് നല്ല ബോഡി ബിൽഡറാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെയും ഭാഗ്യശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാകുകയില്ല ഇതൊന്നും വർക്ക് ആകട്ട ആകുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒന്നും ദാനധർമ്മമായിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ
അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ മാനസിക പീഡനം ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ അനുഭവിച്ചേ തീർക്കോ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാവരും മനസമാധാനമായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു തനി സയൻസ് ആണ് ഭാരതശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയൻസ് ആണത് അപ്പോ ഇന്ന് അതിന്റെ രൂപമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് കാരണം എന്ന് ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് കാരണം വ്യായാമം കുറവാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആണ് കാരണം എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും പ്രശ്നമില്ല ആരോഗ്യം ശരിക്കും നോക്കാത്തവർക്കും കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്ന നല്ല സ്പോം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരാൾക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോ അത് മാറ്റിയെടുക്കാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയണം പിന്നെ പിതൃപൂജ പിതൃബലിയെല്ലാം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എല്ലാം ചുമ്മാ അന്ധവിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ സയൻസിൽ ഒട്ടും പറ്റുകയില്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ സയൻസിൽ കണ്ണിൽ കാണാത്താണ് പലതും നടക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വയറില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയറില്ലെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ വയർലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കണ്ണിൽ കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ എല്ലാ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സ്പോം മോർട്ടിലിറ്റി എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ആയി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പോം മോർട്ടിലിറ്റി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പലരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവർ വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് അതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു അറിവ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് ഉള്ളതിന് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്